സഹോദരങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടായത് അള്ളാഹു സുബാനോയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശേഷണങ്ങളിലും അതേപോലെ തന്നെ നാമങ്ങളിലും പെട്ട റഹ്മാൻ റഹീം എന്നീ രണ്ട് നാമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനോയുടെ കാരുണ്യം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ചോദിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ന് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി വിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ കണ്ണോടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ചരാചരങ്ങളെയും ജീവനുള്ളതാവട്ടെ ജീവനില്ലാത്തതാവട്ടെ അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന് കീഴിലാണ് കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു നിമിഷ നേരം പോലും അവയ്ക്കൊന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കൂടാതെ നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനോയത്താല വിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് പ്രവാചകന്മാരെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രവാചകന്മാർക്കും അതാത് സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് ഓരോ പ്രവാചകന്മാരെയും തങ്ങൾ നിയോഗിച്ച സമൂഹങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച തരത്തിലുള്ള ശരീരത്തുകൾ അള്ളാഹു നൽകിയത് അവന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് നബി സല്ല അലുസ്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് ഇറക്കിയത് വിശുദ്ധ ഫുർഖാനുൽ അദീം എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ പറയുന്നു അതിന്റെ ശൈലി പോലും ആ കാരുണ്യത്തെ പ്രകടമാക്കി കാണിക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് അൽഫാത്തിഹ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം എന്ന് തുടങ്ങി ആരംഭിക്കുന്നു അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ റഹ്മാനി റഹീം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് അർ റഹ്മാനി റഹീം പരമകാരുണ്യനും കരുണാനിധിയും ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിക്കുകയാണ് പിന്നീട് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും ആരംഭം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്നതാണ് ഒരു അധ്യായത്തിലൊഴികെ അത് സൂറത്ത് തൗബയിലാണ് കാരണം സൂറത്ത് തൗബയിൽ ആ കാരുണ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചല്ല അള്ളാഹു തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നത് മറിച്ച് അള്ളാഹു മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന അവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങൽ യോജിപ്പില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് സൂറത്ത് തൗബയിൽ മാത്രം ബിസ്മി ഒഴിവാക്കിയത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും ചുരുക്കത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമായിരുന്നു അവന്റെ പ്രവാചകൻ അവന്റെ ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഓരോ അധ്യായത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം പ്രഘോഷണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനോയത്താര നബിസ്വല്ലാ സിനിമാ തങ്ങൾക്ക് ഇറക്കിയ ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ നിയമങ്ങളും അത് തുറിച്ചു കാണുന്ന രൂപത്തിലാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഏത് വശമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും അതൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് റഹ്മത്തായിക്കൊണ്ടായിരുന്നു എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് നബിസ്വല്ലാ സിനിമാ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒമാ അർസല്ല റഹ്മത്തല്ലിൽ അള്ളാഹു സുബാൻ അത്താലെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരോട് നബിസ്വല്ലാ സ്മാ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു പറയാണ് ഒമാ അർസല്ലാക്ക നിങ്ങളെ ഞാൻ നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല റഹ്മത്തല്ലിൽ ആലമീൻ ലോകർക്ക് മുഴുവൻ കരുണയായി കൊണ്ടല്ലാതെ നബിസ്വല്ലാ സ്മാ തങ്ങളുടെ നിയോഗമനമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ ആലോചിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലുള്ള അധാർമികതയായിരിക്കും ഈ ലോകത്ത് നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഒമാഖാൻ അള്ളാഹു മുഹദ്ദിബഹും വൻ തഫീഹിം നിങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തിലുണ്ടായിരിക്കെ ഈ ഉമ്മത്തിലുണ്ടായിരിക്കെ അവരെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിരുന്നു നബി സ്വലാസ് മാതങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് അതിനുശേഷം പിന്നീട് അവർ ഇസ്തിഹാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും അവരെ നശിപ്പിക്കുകയില്ല എന്നും അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബി സ്വല്ലാ സ്വലമാ തങ്ങളുടെ നിയോഗമനമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഭൂമുഖത്തെ അള്ളാഹു പടച്ചതിന്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ നിറവേറ്റപ്പെടുമായിരുന്നില്ല ഇതാണ് മാതങ്ങളെ ഒമാ അറസല്ലാ കൈല്ലാ റഹ്മത്തല്ലിൽ ആലമീൻ എന്ന് അള്ളാഹു വിശേഷിപ്പിക്കാനുണ്ടായ കാരണം 
അതേപോലെ തന്നെ നബിസ്വലായ സ്വാതങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു പറയുകയുണ്ടായത് ഫബിമാ റഹ്മത്ത് ഇമ്മിൻ അള്ളാഹി ലിൻ തലഹും അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടൊന്നു മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ അവരോടൊക്കെ നൈർമല്യത്തോടുകൂടി പെരുമാറുന്നത് വരൗകുന്ത ഫല്ലൻ കലീതൽ കൽബി ലം ഫൽദോ മിൻ ഹൗലിക് നിങ്ങളെങ്ങാനും കഠിന ഹൃദയക്കാരനും പരിശ സ്വഭാവിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട് നിന്നും അവരൊക്കെ ഓടിമറയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അനുയായികൾക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുകയും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയും അവരുടെ തെറ്റുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് പശ്ചാത്താപം ചോദിക്കുകയും ഇസ്തിഹാറിനെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുക തങ്ങളുടെ ഉയർന്ന സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടതായിരുന്നു അനുയായികളോടൊക്കെ കൂടിയാലോചിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനായ സ്വാതങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വാതങ്ങളെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടും വിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലാഹു സ്വാതങ്ങളുടെ എല്ലാ സമയത്തും ആ റഹ്മത്ത് പ്രകടമായി കാണുന്ന രൂപത്തിലായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാ നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ നബി സല്ലാഹു സ്വാതങ്ങൾക്ക് അനുഭവത്തിൽ ലഭിച്ചു ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നബി സല്ലാഹു സ്വാതങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി മക്കയിലെ ആളുകൾ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഉടനെ നബി സല്ലാഹു സ്വാതങ്ങൾ തന്റെ ബന്ധു തന്റെ കുടുംബക്കാരുണ്ടായിരുന്ന തായിഫിലേക്ക് പോയി പ്രസിദ്ധമായ ചരിത്രം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ് തായിഫുകാരി നബി സല്ലാഹു സ്വാതങ്ങളെ ആ കുടുംബ ബന്ധമോ അല്ലെങ്കിൽ സൗഹൃദ ബന്ധമോ ഒന്നും പരിഗണിക്കാതെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അങ്ങാടി പിള്ളേരെ കൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു സ്വാതങ്ങളെ കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞ് ഓടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കാലിൽ നിന്ന് രക്തം ധാരധാരയായി വാർന്ന് നബി സല്ലാഹു സ്വാതങ്ങള് തായിഫിയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു സ്വാ തങ്ങളോട് വഹദുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആയിഷാർദ്ദി അള്ളാഹുനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വഹദുദ്ധത്തിലേറെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു സന്ദർഭം നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ വസുല്ല പറഞ്ഞു അതേ ഉണ്ട് ഞാൻ തായിഫിൽ നിന്ന് മടങ്ങി ആ മടക്കമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഏറ്റവും പ്രയാസപ്പെടുത്തിയത് നബി സുല്ലാ സ്വാ തങ്ങൾ പ്രയാസത്തോടുകൂടി ബോധമില്ലാതെയാണ് നടന്നത് അങ്ങനെ അറഫയുടെ അടുത്ത് എത്താനായപ്പോ മലക്കുൽ ജിബാൽ ജിബ്രി അലൈഹി സ്വലാം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവരുടെ ചുമതലയുള്ള മലക്കിനെയുമായിട്ടാണ് ഇവരെ ഇസ്ലാം നബി സുല്ലാ സ്വാ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇതാ അള്ളാഹു അയച്ചിട്ടുണ്ട് മലകളുടെ ചുമതലയുള്ള മലക്കിനെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് മക്കയിലുള്ള രണ്ട് വലിയ പർവ്വതങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് മക്കക്കാരെയും തായിഫുകാരെയും നശിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന നബി സുല്ലാ സ്വാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കെന്താ വേണ്ട അവരുടെ തലമുറയിൽ എന്തെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം അതുകൊണ്ട് അവരെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് നബി സുല്ലാ സ്വാ തങ്ങൾ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ ആ മലക്കിനോട് പ്രതിവചിക്കുകയാണ് നബി സുല്ലാ സ്വാ തങ്ങളുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണത് നബി സുല്ലാ സ്വാ തങ്ങളെ പത്ത് പതിമൂന്ന് വർഷം ദ്രോഹിച്ചു അനുയായികൾ ഉപദ്രവിച്ചു മക്കയിൽ നിന്ന് അടിച്ചോടിച്ചു എവിടെയും നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ അവസാനം അവര് മദീനയിലെത്തി എന്നിട്ട് മദീനക്കാർക്കെതിരെ യുദ്ധവുമായി മക്കയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വന്നു പല സമയം അവർ യുദ്ധ പട നീക്കം നയിച്ചു നബി സുല്ലാ സ്വാ തങ്ങളുടെ പിതൃവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു യുദ്ധത്തിൽ ഒരുപാട് അനുയായികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു നബി സുല്ലാ സ്വാ തങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ണീര് വാർത്തു അവസാനം നബി സുല്ലാ സ്വാ തങ്ങള് മക്ക കീഴടക്കുകയാണ് ആ കീഴടക്കിയപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളോട് നബി സുല്ലാ സ്വാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇത് ഹബു അൻത്ത് മുത്തുലക്ക നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്വതന്ത്രരാണ് ഒരാളും ഇവിടെ ബന്ധികളല്ല ആരെയും വധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി സുല്ലാ സ്വാ തങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സ്വതന്ത്രരാക്കി വിടുകയാണ് നബി സുല്ലാ സ്വാ തങ്ങളുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഈ കാരുണ്യമൊക്കെ എവിടുന്ന് ലഭിച്ചതാണ് അള്ളാഹു സുബാനായ നബി സുല്ലാ സ്വാ തങ്ങളെ പാകപ്പെടുത്തിയതും നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർത്തിക്കാനാണ് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനായ കാരുണ്യവാനാണ് ഈ മതം കരുണയുടേതാണ് ഈ പ്രവാചകൻ കാരുണ്യത്തിന്റേതാണ് ഈ ഷെറ ഈ മത നിയമം അതും കരുണയുടേതാണ് ഇവിടെ ബലാത്കാരമില്ല ആരെയും ദ്രോഹിക്കലില്ല ആരെയും പ്രയാസപ്പെടുത്തലില്ല ആരുടെയും പണം പിടിച്ചു വാങ്ങലില്ല മറിച്ച് എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യമാൻ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജന്തുജാലങ്ങൾക്കും കാരുണ്യമാൻ മനുഷ്യന്മാരോട് ഇടപഴകേണ്ടത് കാരുണ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജന്തുക്കളോടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രകൃതിയോടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നബി സല്ലാ അലി സ്വാ തങ്ങളുടെ പ്രമുഖ സഹാബി അബു മസൂദ് അൽ ബദരി അറി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹദീസ് കാണാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിമയെ തല്ലിക്കൊ
നബിസ്വല്ലാഹി സ്വലാ തങ്ങളുടെ വാക്ക് കേട്ടതോടുകൂടി അദ്ദേഹം വടിയിട്ടു പിന്നീട് പിന്നീട് നബി സ്വല്ലാഹി സ്വലാ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ സഹാബി പറയാണ് പിന്നീട് ഞാൻ എന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഒരു അടിമയെയും മർദ്ദിച്ചിട്ടില്ല നബി സ്വല്ലാഹി സ്വലാ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു റസൂർ തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഭാര്യമാരെയോ സ്ത്രീകളെയോ കുട്ടികളെയോ അടിമകളെയോ ഒരിക്കൽ പോലും മർദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരാളെ ഇന്ന് വിശ്വദാസ് മാതകൾ വധിച്ചിട്ടില്ല മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല യുദ്ധവേളയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളെ നബിസ്വലാസ് മാതങ്ങൾക്ക് അവരുമായി വാളുകൊണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ചാട്ടുളി കൊണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ട ഏറ്റുമുട്ടേണ്ട സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായതോ ഇച്ചാൽ നബിസ്വലാസ് മാതങ്ങളോട് നബിസ്വലാസ് മാതങ്ങളുടെ ഷറഫാക്ക കൈ നബിസ്വലാസ് മാതങ്ങളുടെ ആ തിരു കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരാളെയും നബിസ്വലാസ് മാതങ്ങൾ മർദ്ദിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾക്ക് ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ വീട്ടിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ള വളർത്തു പൂച്ചകളെ വളർത്തു ജന്തുക്കളെ ഒക്കെ മർദ്ദിക്കുന്ന ആളുകളാണ് മിക്ക ആളുകളും ഇങ്ങനെയൊന്നും നബിസ്വലാസ് മാതങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹദീസുകളിൽ ഇങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ പറയുന്നത് നമ്മളോട് പറയാണ് അള്ളാഹു സുബാനോത്താല കാരുണ്യവാനാണ് ഈ മതം കരുണയുടേതാണ് ഈ പ്രവാചകൻ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ് നിങ്ങളും അങ്ങനെ കരുണയുടെ ആളുകളായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നബിസ്വലാസ് മാതങ്ങൾ ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നൂറുകണക്കിന് ആയത്തുകളിലൂടെ നമ്മെ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തും കാരുണ്യം ഒക്കെ പറയുന്നത് അള്ളാഹു റഹ്മാനാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അംഗീകരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ പേരുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ചില ബാധ്യതകൾ കൂടി നമ്മൾക്കുണ്ട് അത് ആ കാരുണ്യം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളലാണ് അതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ കാരുണ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക വിശ്വസ മാതങ്ങൾ എത്ര ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അതിന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യന്മാരോടും ജന്തുക്കളോടും അങ്ങനെ എല്ലാവരോടും മനുഷ്യ ഭൂമുഖത്തുള്ള മുഴുവൻ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളോടും വിശ്വസ മാതങ്ങൾ ഒരിക്കൽ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ മഹദി ആയിഷാർദ്ദിയുള്ള ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു റസൂർല്ല പുറത്തു പോയ സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ റസൂർല്ലാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു യാചക സ്ത്രീയാണ് അവര് ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം ഉണ്ടോ വീട്ടിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിഷാർദ്ദി അള്ളാഹു അനുഹ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാരക്കച്ചോളം എടുത്ത് ആ സ്ത്രീക്ക് കൊടുത്തു ആ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അവര് ആ സ്ത്രീ ആ കുട്ടികൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഓരോ കാരക്കച്ചുളകൾ നൽകി എന്നിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാരക്ക മൂന്ന് കാരക്ക ഉണ്ടാവുമപ്പോ അതെടുത്തിട്ട് ആ സ്ത്രീ വായിലിടാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയപ്പോയേക്ക് ആ കുട്ടികൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ വിഹിതം വേഗം തിന്നിട്ട് ആ ഉമ്മയിലേക്ക് കൈ നീട്ടുകയാണ് ഉടനെ ആ സ്ത്രീ ആ വായിലേക്ക് ഇടാൻ ഒരുങ്ങി ആ കാരക്കൊച്ചുള എടുത്തിട്ട് രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ആ രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും നൽകി ഇത് ആയിഷാർദ്ദിയുള്ളവനുക്ക് വല്ലാത്ത മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കി നബിസ്വല്ലാസ് മാതങ്ങൾ വന്ന് വന്നപ്പോ ആയിഷാർദ്ദിയുള്ളവനുക്ക് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞു ഉടനെ നബിസ്വല്ലാസ് മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടാരെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ നബിസ്വല്ലാസ് മാതങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പെൺകുട്ടികൾ എന്നാണ് എന്നിട്ട് അവരെ ക്ഷമിച്ച് വളർത്തുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹു അവരോട് കരുണ ചെയ്യും ആ സ്ത്രീക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളോട് കാണിച്ച ഈ കാരുണ്യത്താൽ സുഹാനല്ല മനുഷ്യന് പ്രകൃതിപരമായി സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന അവന്റെ വാസനയാണ് മക്കളോട് കാരുണ്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ കരുണയുടെ പേരിൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു കാരുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവരെ അറി അവര് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന് വിശ്വസായ മാതങ്ങൾ പറയാം ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം സിറ്റികളോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചാൽ അള്ളാഹു നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കും ഇത് എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിശ്വസായ മാതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വിശ്വസായ മാതങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരിക്കെ റിയാദിലെ സമ്പന്നനായിരുന്ന ഗോത്ര പ്രമുഖനായിരുന്ന അക്കറാബിൻ ഹാബിസ് കടന്നു വന്നു അദ്ദേഹം ഗ്രാമീണനാണ് അയറാബിയാണ് നബിസ്വല്ലാസ് മാതങ്ങളുടെ കാലത്ത് മുസ്ലിമായി നടിക്കുകയും പിന്നീട് മുർത്തന്താവുകയും പിന്നീട് അബൂബക്കർ സ്വീകരണത്തിന്റെ കാലത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിമാവുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം സഹാബി ആയിട്ടില്ല റസൂർ കാലത്ത് പിന്നെ മുജാമലയ്ക്ക് വേണ്ടി നബിസ്വല്ലാസ് മാതങ്ങളുടെ കാലത്ത് മുസ്ലിമായി എന്ന് പറയുക പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വന്ന് നബിസ്വല്ലാസ് മാതങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കുമ്പോ ഹസൻ റദി അള്ളാഹുനുക്ക് ഓടി വന്നു നബിസ്വല്ലാസ് മാതങ്ങളെ ഹസനെ എടുത്ത് ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തു അത
വായിക്കുന്നത് പുണ്യാണ് എഴുതുന്നത് പുണ്യാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചും തെറ്റിദ്ധരിച്ചൊക്കെ ആളുകൾ എഴുതി തൂക്കാറുണ്ട് അതിനു മാത്രമുള്ള സംഗതികളല്ല അത് പക്ഷേ ആ റഹ്മത്ത് എന്ന വിശേഷണം അള്ളാഹുവിനുണ്ട് റഹ്മാൻ എന്ന പേര് അള്ളാഹുവിനുണ്ട് റഹീം എന്ന പേര് അള്ളാഹുവിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ റഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആ റഹ്മത്ത് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് ദൗർഭാഗ്യവാന്മാർ ദൗർഭാഗ്യവാന്മാരുടെ മനസ്സിൽ നിന്നല്ലാതെ കാരുണ്യത്തെ അള്ളാഹു ഊരിക്കളയുകയില്ല ലഹുദുബില്ല കരുണയില്ലാത്ത ഹൃദയങ്ങൾ കടുത്തുപോയ ഹൃദയങ്ങൾ അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചവരാണ് അവര് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കാത്തവരായിരിക്കും അവര് തെയ്യാമത്ത് നാളിലും ദുനിയാവിലും അതുകൊണ്ട് കരുണയുള്ളവരായി നമ്മൾ മാറണം എങ്ങനെയാണത് മാറുക അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അർഹരായി തീരുക ഒന്നാമതായി അതിന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെ എവിടെ നിന്ന് കാരുണ്യം ലഭിക്കും എന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് അൽ ഇഹ്സാൻ മുഹ്സിനികളായിരിക്കണം എന്നാൽ ഇന്ന റഹ്മത്ത് അള്ളാഹി കരീബും മിനൽ മുഹ്സിനീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അടുത്താണ് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സമീപ സമീപത്തുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണ് ആരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ യസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അള്ളാഹുവിനെ അവൻ കാണുന്നു എന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഇവാദത്ത് ചെയ്യാം അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അവൻ നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ഇവാദത്തിന്റെ യസാനാണ് ഇവാദത്തിലുള്ള അതിൽ മാത്രം പരിമിതല്ല യസാൻ വിശ്വാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന അള്ളാഹു കത്തബൽ യസാൻ അഫി കുല്ലിഷൈ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അള്ളാഹു യസാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫൈദ കത്തൽത്തും ഫഹ്സിനുൽ കിത്തില നിങ്ങൾ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി കൊല്ലുമ്പോൾ നല്ല രൂപത്തിൽ ആളുകളെ വധിക്കുക ഫൈദ ദബഹത്തും ഫഹ്സിനു ദിബഹ മൃഗങ്ങളെയും ജന്തുക്കളെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ബലിയറുക്കാൻ വേണ്ടിയോ ഒക്കെ അറക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല രൂപത്തിൽ അറക്കുക വൽ യുഹിദ് അഹദക്കും ഷഫറത്തഹു കത്തി നന്നായി മൂർച്ച കൂട്ടട്ടെ വൽ യുരിഹ് ദബീഹത്തഹു ആ ഉരുവിന് ആശ്വാസം നൽകട്ടെ എന്ന് വിശ്വാസമാത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യത്തിലും നന്മ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് യശാനില്ലാത്ത ഒരു മേഖലയുമില്ല അതിനേറ്റവും അർഹരാരാണ് ഏറ്റവും അർഹരായ ആളുകൾ നമ്മോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകൾ അല്ലെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞില്ലേ ഏറ്റവും നമ്മളുടെ അർഹ നമ്മളുടെ യശാന് വേണ്ടി കാംക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അവർ അവർ പ്രായം ചെന്നവരാണെങ്കിൽ കാരുണ്യത്തിന്റെ തണൽ നീ അവർക്ക് വിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഞങ്ങളെ കൊച്ചുകുട്ടികളാകുമ്പോൾ വളർത്തിയ രൂപത്തിൽ നാദാ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നീ കാരുണ്യം ചെയ്യനെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് സുഹാനുള്ള അള്ളാഹു നമ്മോട് കൽപ്പിക്കുന്ന കൽപ്പനയാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയാണ് മാതാപിതാക്കൾ പ്രായം ചെന്നാൽ അവർക്ക് കാരുണ്യത്തിന്റെ ചെറകൾ വിരിച്ചു കൊടുക്കുക അനാഥകളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുക വിശ്വാസ മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന് കാഠിന്യം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ കടുപ്പം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അനാഥകളുടെ തലയിൽ നിങ്ങൾ തടവുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ലോരമായി കിട്ടും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മൽ യത്തീമ ഫലാ തക്ഹർ അല്ലെ അനാഥയെ നീ ആട്ടിയോടിക്കരുത് ചോദിച്ചു വരുന്ന യാചകരെ നിങ്ങൾ കാർക്കശ്യത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞയക്കരുത് എന്നൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ വിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ നമ്മളുടെ അടുക്കൽ നമ്മുടെ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അല്ലെ ലോകം മുഴുവൻ നമ്മളുടെയൊക്കെ തലയില് പിന്നെ കൊറോണ വൈറസിന്റെ കൊറോണ വൈറസ് ഒരു വാള് പോലെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് എല്ലാവരും വീട്ടില് പേടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുക ഈ സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റാതെ ആളുകൾ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീട്ടിൽ ചടഞ്ഞു കൂടിയ മടുപ്പിന്റെ മടുപ്പുണ്ടാകും വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികളും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വരാം അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ അവരോടൊക്കെ കാര്യത്തോടു കൂടി മാത്രം പെരുമാറുക നമ്മളെപ്പോലെ പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് അവരും നമ്മളെപ്പോലെ വീട്ടിൽ അടച്ചിട്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെയാണ് അവരും ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ മാത്രമായിരിക്കാം അവരോ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വിശ്വാസ മാത്രങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ പോലെ ഫൈന്നഹുന്ന അവാനുൻ എന്തക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെങ്ങലകളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരെ പോലെ കഴിയുന്ന വീട്ടിലെ വേലക്കാരും ജോലിക്കാരും സ്ത്രീകളുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന്റെ
ഒരു പക്ഷി വട്ടമിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറക്കുന്നു നബിസ്വല്ലാസ് മാതങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവർ കുട്ടിയെടുത്തത് റസൂറത ചോദിച്ചു ആരാണ് ഈ തള്ളപ്പക്ഷിയെ പേടിപ്പിച്ചത് ഇതിന്റെ മുട്ടയെയോ കുട്ടിയെയോ ആരാണ് എടുത്തത് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ ദൂതരെ നബിസ്വല്ലാസ് മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിനെ വിട്ടയക്കൂ ആരാണ് അതിനെ പേടിപ്പിച്ചത് സുഹാനന്ദ നബിസ്വല്ലാസ് മാതങ്ങളുടെ റഹ്മത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണത് ഒരു ജന്തുവിനെ പോലും എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു പക്ഷിയെ പോലും അതിന്റെ കുട്ടിയെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിന് എന്ന് നബിസ്വല്ലാസ് മാതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അതിനെ സ്വന്തമാക്കി വിടാനും പറഞ്ഞു നബിസ്വല്ലാസ് മാതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഭവം അബ്ദുള്ളാഹിബിൻ അബി താലിബിന്റെ മകനാണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് നബിസ്വല്ലാസ് മാതങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരു യാത്രയിലായിരുന്നു റസൂർ അനുസാരികളിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹാബിയുടെ പറമ്പിൽ കയറിയിട്ട് പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു ആ സമയത്ത് റസൂർ നാനെ കണ്ടപ്പോ ഒരു ഒട്ടകം ഓടി വന്നു എന്നിട്ട് നബിസ്വല്ലാസ് മാതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കണ്ണീര് വാർത്ത് തല കുത്തിയിട്ട് നിൽക്കാൻ നബിസ്വല്ലാസ് മാതങ്ങൾ അതിന്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ തടവി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ആരാണ് ഈ ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു അനുസാരികളിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ വ്യക്തിയാണ് അയാളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു നബിസ്വല്ലാസ് മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല തത്തക്കില്ലാഹിൽ ബഹീമ ഈ മിണ്ടാ പ്രാണിയുടെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലേ അല്ല തീം അല്ലക്കക്ക് അള്ളാഹു ഇയാഹ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ആ ജന്തുവിനെ ഉടമപ്പെടുത്തി തന്നുവെങ്കിലും ഫൈന്നഹു ശക്കാക്ക ഇലയ്യ ആ മൃഗം എന്നോട് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആ വരാതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അതിനെ മർദ്ദിക്കുകയും അതിനെ പട്ടിണിക്കിടുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ആ ഒട്ടകം എന്നോട് ആ വരാതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സുഹാനന്ദ നാൽക്കാലികൾക്ക് പോരുന്ന വിശ്വലാസ് മാതങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാമായിരുന്നു റസൂൽ നാനെ കണ്ട പാവലാതി പറഞ്ഞിരിക്കാൻ എന്റെ യജമാനൻ എന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് എമ്പാടും ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നെ പ്രഹരിക്കുകയും എന്നെ പട്ടിണിക്കിടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് വിശ്വലാസ് മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള പിന്നെ മനുഷ്യന്മാരെയും ജന്തുജാലങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ വളർത്തു പക്ഷികളെയും വളർത്തു ജന്തുക്കളെയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പരിപാലിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ പല പലപ്പോഴും നിസാരമായി കാണുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ വലിയ സംഗതിയാണ് നബിസ്വല്ലാസ് മാതങ്ങൾ മുൻപ് സമുദായങ്ങളിൽ കടന്നുപോയ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരു സ്ത്രീയാണെന്നും ഒരു പുരുഷനാണെന്നും ഒക്കെ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വലിയ ദുർനടപ്പുകാരനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് അവർ നടന്നു പോയപ്പോ ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷൻ അദ്ദേഹം നടന്നുപോയി ഒരുപാട് നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചപ്പോ ദാഹിച്ചു എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളം കിട്ടുപോയെന്ന് അദ്ദേഹം പരിധി നടന്നു ഒരു കിണറിൽ ഇറങ്ങി അയാള് പിന്നെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി ആ കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് പുറത്തേക്ക് കയറി പുരത്ത് കയറി നോക്കിയപ്പോ ഒരു പട്ടിയത വെള്ളത്തിന് ദാഹിച്ച് അത് മണ്ണും പുല്ലും ഒക്കെ കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദാഹപരോശനായിട്ട് അവിടെ എത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സലിഞ്ഞു ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനും ഇതേ അവസ്ഥയിലായിരുന്നല്ലോ അയാള് വീണ്ടും പ്രയാസത്തോടു കൂടി കിണറിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിൽ ധരിച്ച ഷൂവിൽ വെള്ളം നിറച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് ആ ഷൂ കടിച്ചു പിടിച്ചു അയാൾ മുകളിലേക്ക് പറ്റിക്കയറി എന്നിട്ട് കരയിലുള്ള ആ ജന്തുവിന് ആ പട്ടിക്ക് അയാൾ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു ലഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന് പറയാണ് അള്ളാഹു സുബാന തന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിക്ക് കരുണ ചെയ്ത കാരണത്താൽ ആ ദുർനടപ്പുകാരൻ അള്ളാഹു നന്ദി ചെയ്തു ഫഹു അയാളുടെ ആ വൻപാപം അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തു അപ്പൊ സഹമാരി ചോദിക്കാൻ നാൽക്കാലികളുടെ വിഷയത്തിൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കൂലിയോ സഹായിമാർക്ക് അത്ഭുതം വിശ്വദാസ് മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫീ കുല്ലി കബുദീൻ റത്തുബത്തിൻ അജറ എല്ലാ പച്ചക്കരലുള്ള ജീവനുള്ള ജീവികളുടെ കാര്യത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രല്ല എത്തിമക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് മാത്രല്ല ഭക്ഷണമില്ലാത്തവർക്ക് പട്ടിണി കിടക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് മാത്രല്ല അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണല്ലോ സൂറത്ത് വലതിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഫലക്കത്ത് ഹമൽ അക്കബ എന്തുകൊണ്ടാ മലമ്പാതകൾ അവൻ താണ്ടിക്കടന്നില്ല ഫക്കൂർ അക്കബ അടിമയെ മോചിപ്പിക്കലാണത് ബന്ധനസ്ഥനായ ആളുകൾക്ക് പുറത്തു വരാനുള്ള സഹായം നൽകുക ഫക്കൂർ അക്കബത്തിൻ പട്ടിണിയുള്ള ദിവസത്തിൽ ഭക്ഷണം നൽകുക ഔ മിസ്ക
അതിലൂടെ മാത്രമേ റഹ്മത്ത് കരസ്ഥാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാ ആളുകളെയും ദ്രോഹിക്കുക മറ്റുള്ള ആളുകളോട് കാർക്കശ്യത്തോടു കൂടി പെരുമാറുക എന്നിട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളോട് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ കൊതിക്കുക ആ സംഗതി നടപ്പില്ല ഉമർദിലാനിന്റെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഒരാൾ അറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആടിനെ അതിന്റെ കാല് പിടിച്ച് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ പല നമ്മൾ സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണത് അതിന്റെ കയ്യിലോ കാലിലോ തൂക്കി പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് അറവുശാലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അത് കണ്ടപ്പോ എന്താഹു അവർക്ക് പറഞ്ഞു വൈലക്ക വൈലക്ക കുതുഹ ഇനൽ മൗത്തി കൗതൻ ജമീന നിങ്ങൾ അതിനെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അതിന്റെ കഴുത്തില് ശരിക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിക്കൂടെ എന്തൊരു കാരുണ്യമില്ലാത്ത പണിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാസിച്ചു അമർദി അള്ളാഹുഹു നബിസ്വാസിമാത്തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു സഹാബി ചോദിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആടിനെ അറക്കാൻ ഒരുക്കുമ്പോ അതിന്റെ നോട്ടം കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഒരു മനസ്സിൽ ഒരു കരുണ തോന്നും അതിനെ അറക്കാൻ തോന്നാറില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മറുപടി നിങ്ങളുടെ ആ കാരുണ്യം കാരണത്താൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു സുഹാനല്ല ഒരു നാൽക്കാലിയെ അറക്കൽ അനുവദിച്ചതാണ് അതിനെ അറുത്ത് ഭക്ഷിക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ടും അതിനോടുള്ള കാരുണ്യം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കാരുണ്യം ചെയ്യാനുള്ള കാരണമാണ് എന്ന് പറയാൻ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാരുണ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ സിബത്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിശ്വാസികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അവര് പരസ്പരം കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവരാണ് എന്നത് നാൽക്കാലികളോടും ബാക്കിയുള്ളവരോടും അനാഥകളോടും പിതാക്കന്മാരോടും മാതാവിനോടൊക്കെ കാരുണ്യം കാണിക്കാം പക്ഷേ വിശ്വാസികളും വിശ്വാസിനികളും പരസ്പരം കരുണയുള്ളവയാണ് കേട്ടോ കാരുണ്യം കിട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാൻ വിശ്വാസികളുടെ ഗുണങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് അവരെ അള്ളാഹു കാരുണ്യം കാണിക്കും ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് അവരുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ സത്യനിഷേധികളോട് കാർക്കശ്യത്തോടു കൂടി പെരുമാറുന്നതാണ് അവർക്കിടയിൽ കാരുണ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ വർത്തിക്കുക ഇന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ നേരെ തിരിച്ച് അല്ലെ മറ്റു മുസ്ലിങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റം എന്താണ് പരസ്പരം കരുണ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു പരസ്പരം അവർ സ്നേഹബന്ധമുള്ളവരാണ് മുമിനീങ്ങളും മുമിനാത്തുകളും പരസ്പരം അവർ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവരാണ് റുഹമാഹും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പത്തെ മുസ്ലിമികളോ ഈ നമ്മൾക്ക് അവതരിച്ച അതാബെന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്ന ഇത്തരമുള്ള പരി ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് പരസ്പരം കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ അല്ലെ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ ഭൂമുഖ താരാ നിയോദിച്ചാൽ അത് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങൾ പരസ്പരം അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നീക്കി വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നമ്മൾ പാത്രീഭൂതരാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബന്ധത്തിലുള്ള ആളുകളോട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയൊക്കെ യഹ്സാൻ പുലർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസമാത്രങ്ങളുടെ ഉപദേശമായിരുന്നു യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന പടയാളികളോട് ലാത്തക്കുത്തുരു ഇമ്രാത്തൻവര ഷേഖൻ വര തിഫില നിങ്ങൾ പ്രായം ചെന്ന ആളുകളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല കുട്ടികളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല ഒരു പ്രദേശത്ത് ചെന്നാൽ അവിടെയുള്ള കൃഷി നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ വിശ്വാസ മാത്രങ്ങൾ ഉപദേശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണത് കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെ പരസ്പരം കാരുണ്യം കാണിക്കണം യശാൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും അർഹപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് രണ്ടാമതായി വിശ്വാസയും ഹിജറയുമാണ് ഖുർആാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഇന്നല്ലീന ആമനു വല്ലദീന ഹാജറു വാഹദു ഫി സബീലില്ല വിശ്വസിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഹിജറ പോവുകയും ജിഹാദ് നടത്തുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ ഉലായിക്ക യർജൂന റഹ്മത്ത് അള്ളാ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം അള്ളാഹു പൊറുക്കുന്നവനും കാരുണ്യവാനുമാണ് അപ്പൊ ഈമാൻ വേണം വിശ്വാസം സത്യവിശ്വാസം ശരിയായ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസം ഉൾക്കൊള്ളണം ഇത്തരം സന്നിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ പോലും മക്കാമ ശരിക്കുകളെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ശക്തികളിലും വ്യക്തികളിലും വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു പ്രതീക്ഷിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കാംക്ഷിക്കുക അ
തൗബ് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ അതായത് പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് വരെ ഹിജർ അവസാനിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്താണ് ആ പറഞ്ഞത് ഏത് ഹിജറെ സംബന്ധിച്ചാണോ പറയുന്നതൊക്കെ അൽ മുഹാജിറു മൻ ഹജറമാൻ ഹല്ലാഹു അൻഹു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് ഹിജറ പോകാനില്ലെങ്കിലും ഹിജറ നമ്മൾക്കൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസമാത്തങ്ങൾ പറയാൻ ഒരു മുഹാജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് തന്റെ പാണ്ഡവും എടുത്ത് നാട് വിട്ടു പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ഹിജറ എന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ച് മൻ ഹജറമാൻ അഹല്ലാഹു അനു അള്ളാഹു നിരോധിച്ച അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ കാര്യങ്ങളെ വിട്ട് ഹലാലിലേക്ക് ഒരാൾ മാറിയാൽ അതിന്റെ പേരും ഹിജറയാൻ അപ്പൊ അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ റൂമിലുള്ളത് നിസ്കരിക്കാത്തവരാണ് ഇവിടെ താമസിച്ചാൽ നമുക്ക് വൈഫൈ ഒക്കെ ശരിക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം നന്നായി കിട്ടും പക്ഷേ നിസ്കരിക്കാൻ ഇവിടെ സൗകര്യമില്ല നമ്മൾ ഫജർ നമസ്കാരത്തിൽ എഴുതിയേൽക്കുന്നതവർക്ക് പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറി താമസിക്കുക ഇത് ഹിജറയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നും ബാക്കിയുള്ള ഹിജറയാണ് ഈ മഹല്ലിൽ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകളില്ല ഇവിടെ മുഴുവൻ സത്യവിശ്വാസികളല്ലാത്ത ആളുകളാണ് ദീന ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ് പക്ഷേ എന്റെ വ്യവസായവും എന്റെ കച്ചവടമൊക്കെ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ അവരുമായി നല്ല രൂപത്തിൽ അവരുമായി രമ്യ തീരത്തി കഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് വിശ്വാസമാതങ്ങൾ പറയുന്നത് അൽ മുഹാജിറു മൻ ഹജറമാൻ അഹ്ലാഹു അനു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അപ്പുറത്തെ നാട്ടിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോവുക അപ്പൊ രാജ്യം വിട്ടുപോയി പ്രയാസം ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഹിജറ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഏത് സമയവുമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തനിക്ക് തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസ്വാദനത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അള്ളാഹു അവനത് പകരമായി നൽകും വിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ അതേപോലെ തന്നെ ഹിജ അള്ളാഹുവിന് റഹ്മത്ത് ലഭിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുക ജക്കാത്ത് നൽകുക അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് ലഭിക്കണോ നമസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുക പള്ളിയിലെ ജമായത്തില്ലെങ്കിലും വീട്ടിലെ ജമായത്തായി കുട്ടികളെയും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യം ലഭിച്ചേക്കാം മറ്റൊരു സംഗതി വിശുദ്ധ കുറാൻ അള്ളാഹു പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളതെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച ഖുർആൻ പാരായണം കേൾക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആൻ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിക്കുകയും അത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ആ പാരായണത്തിന്റെ കൂടെ തെതബ്ബർ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗമാണ് ഖുർആാനിന്റെ അർത്ഥം അറിയാത്തവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിഞ്ഞോളൊന്നില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അതിന്റെ തിലാവത്ത് ഒക്കെ പിന്നെ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് മറ്റു പല ജോലികളും ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഖുറാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് പിന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജോലിയിലേക്ക് വ്യാപൃതരാവുക ഖുറാൻ ഒച്ചയും ബഹളവും ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് കേൾപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പെട്ടതാണ് റഹ്മത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികളിൽ ഒന്നാണിത് പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയായി ഖുറാന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാലിഹികളുടെ പ്രാർത്ഥനയായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എത്രയോ പ്രവാചകന്മാരും സാലിഹികളും പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് റബ്ബന അള്ളാഹുവെ നിന്റെ കാരുണ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ വഹയ്യനാമിൻ അമ്രിന റഷദ നിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല കാര്യം നീ ഏർപ്പെടുത്തി തരണേ എന്ന പ്രാർത്ഥന നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങളും ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ പഠിക്കണ സമയത്ത് വലില്ലാഹിൽ അസ്മാ ഉൽ ഹുസ്ന ഫതേഹുബിഹ അള്ളാഹുവിനാണ് ഉന്നതമായ നാമങ്ങൾ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മാൻ റഹീം എന്നീ രണ്ട് പേരുകൾ അതിന്റെ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏത് സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം അബൂബക്കർ സദീഖറി അള്ളാഹുവിൻഹു നബിസ്വല്ലാസ്മാത്തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ എനിക്ക് നമസ്കാരത്തിലും അ
ഫറുഫിറലി മൗഫിറത്തം നിന്ദിക്ക അള്ളാഹു നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നുള്ള പാപമോചനം നീ എനിക്ക് നൽകിയണമേ ഒറഹം നീ എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണേ ഇന്നക്കാൻ ഗഫൂർ റഹീം നീ പുറക്കുന്നവനും കരുണ ചൊരി ചൊരിയുന്നവനുമാണ് ഇത് അബുബക്കർ സിദാബ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രൂപത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക അതേപോലെ എസ്തിയോഫാർ നടത്തുക ഒരുപാട് അള്ളാഹുവിനോട് പിന്നെ പാപമോചനം തേടുക വിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ തന്നെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിയോഫാറിനെ തേടുന്നില്ല ലാലക്കും തുറഹമൂൻ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിച്ചേക്കാം അതിന് വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോട് ആ റഹ്മത്ത് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇൽഹായി ഇൽഹായോട് കൂടി അള്ളാഹുവിനോട് തുടരെ തുടരെ മടുപ്പില്ലാതെ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനവിന്റെ കിതാബിലും നബി സുബാസ്മാത്തകളുടെ തിരുനാവിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കാൻ അതേപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ വിശേഷണങ്ങളും ഈ പേരുകളും പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കാനും അതിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സംഗതിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കരസ്ഥമാകാൻ വിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെയും ഹദീസിലൂടെയും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ആറേഴ് വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും പ്രാവർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യണം അതേപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ റഹ്മാൻ എന്ന വിശേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ആ പേരുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവേണ്ട മര്യാദകൾ അതിലൊന്ന് നബിസ്വല്ലാ സ്മാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അഹബുൽ അസ്മായി അല്ല അബ്ദുർ റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേരുകളിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് അബ്ദുർ റഹ്മാൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പേര് വെക്കുക മക്കൾക്കും അതേപോലെ നമ്മളോട് പേരന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ആ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള വിശേഷനാണ് റഹ്മാൻ എന്നത് അപ്പൊ അബ്ദുർ റഹ്മാൻ എന്ന് വിളിക്കൽ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ ആ പേര് പിന്നെ വെക്കുക സുമാ പറഞ്ഞത് അഹബുൽ അസ്മാ ഇലാഹി താല അബ്ദുള്ള അബ്ദർ റഹ്മാൻ അബ്ദുള്ളയും അബ്ദുർ റഹ്മാനും അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേരുകളിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ആ രണ്ട് പേരുകളും വിളി പിന്നെ ആളുകൾക്ക് വെക്കുക ഇത് പിന്നെ ആ പേരിനോടുള്ള നമ്മളുടെ മര്യാദയിൽ പെട്ടതാണ് ഈ പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ വിശേഷണം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുക തുടങ്ങിയവയൊക്കെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കാൻ കാരണമാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുകളോട് പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളിൽ പെട്ടതാണ് റഹ്മാൻ എന്ന പേര് അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് ലോകചരിത്രത്തിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ റഹ്മാൻ എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടത് അത് റിയാദിലുണ്ടായിരുന്ന നജിദിലുണ്ടായിരുന്ന മുസൈലിമത്തുൽ കെതാബാണ് മുസൈലിമത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ഒന്നര നൂറ്റാണ്ട് നജിദിൽ ഭരണം നടത്തിയ ജാഹിലിയ കാലത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു നബിസ്വല്ലാ സിനിമാ തങ്ങളുടെ അന്ത്യത്തിനോടടുത്ത് വഫാത്തിനെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ദിവസങ്ങളിൽ അയാൾ മക്കയിൽ മദീനയിലേക്ക് വരികയും നബിസ്വല്ലാ സിനിമാ തങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ മരണശേഷം എന്നെ രാജാവാക്കിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു നബിസ്വല്ലാ സിനിമാ തങ്ങള് തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അറാക്കിന്റെ കമ്പ് എടുത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ കമ്പ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമല്ല എന്ന് പറയുകയും അയാൾ മടങ്ങിപ്പോവുകയും നബിസ്വല്ലാ സിനിമാ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം നിബൂവത്ത് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തു ചുരുക്കത്തിൽ റഹ്മാൻ എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടത് ഈ മുസൈലമത്തുൽ കെതാവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു അയാൾക്ക് നൽകിയ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് വീണ പേരാണ് മുസൈലിമത്തുൽ കെതാബ് മുസൈലിമത്തുൽ റഹ്മാൻ എന്ന് പേര് വിളിച്ചപ്പോ അയാൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പേരാണ് മുസൈലിമത്തുൽ കെതാബ് അവൻ മാത്രമാണ് റഹ്മാൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ റഹീം എന്ന പേര് റഹ്മാൻ എന്ന പേര് നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പാടില്ല വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അബ്ദു ചേർത്താണ് വിളിക്കേണ്ടത് അബ്ദുർ റഹ്മാൻ എന്ന് മാത്രം റഹീം എന്ന പേര് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം പ്രത്യേകമല്ല അത് സൃഷ്ടികൾക്കും വിളിച്ചതായി വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബിസ്വലാ സിമാ തങ്ങളുടെ വിശേഷണമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കരുണയും കൃപയുമുള്ളവനാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബ്ദ് എന്ന് കൂട്ടാതെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ റഹീം എന്ന് വിളിക്കാം അബ്ദുൾ റഹീം എന്ന് വിളിക്കലാണ് പരിപൂർണത എന്നുകൂടി ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ
റഹ്മാൻ എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദാത്തിന്റെ വിശേഷണമാണ് റഹീം എന്നത് അള്ളാഹു മറ്റുള്ളവരോട് കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന പിന്നെ എന്നതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് രണ്ടിന്റെയും ഉദ്ദേശം അള്ളാഹുവിന് റഹ്മത്തുണ്ട് എന്നതാണ് വേറെ വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് റഹ്മാൻ എന്നത് എല്ലാവർക്കും പഴയ മലയാളത്തിൽ പറയാറുള്ളത് വഴിപ്പെട്ടവർക്കും വഴിപ്പെടാത്തവർക്കും കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവൻ ഭൂമുഖത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളോടും വിശ്വാസിയാവട്ടെ അവിശ്വാസിയാവട്ടെ ജീവജാലങ്ങളാവട്ടെ മനുഷ്യന്മാരാവട്ടെ ജന്തുക്കളാവട്ടെ ആരാവട്ടെ അവരോടൊക്കെ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം റഹീം എന്നാൽ വബിൽ വക്കാന ബിൽ മുമിനീന റഹീമ വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രം കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നൊരർത്ഥവും പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സംശയം ഉയർന്നു വന്നേക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ കേട്ടത് അവന്റെ ശര അവന്റെ ശരീരത്ത് കാരുണ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ് അവന്റെ പ്രവാചകന്മാർ കരുണ്യ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് പിന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കാരുണ്യമായി അവതരിച്ചതാണ് ഖുർആാനിനെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കെ അള്ളാഹു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മെ മാറാരോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നത് പകർച്ചവ്യാധികൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ യുദ്ധം കൊണ്ടും പട്ടിണി കൊണ്ടും മരണം കൊണ്ടും പിന്നെ എല്ലാം പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദ്യം ഉയർന്നേക്കാം അത് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വല നബുലുവന്നക്കും വിഷയിൽ ഖൗഫി വൽ ജോയി നിങ്ങളെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പട്ടിണി കൊണ്ട് വിശപ്പ് കൊണ്ട് ഭയം കൊണ്ട് രോഗം കൊണ്ടൊക്കെ പരീക്ഷിക്കും എന്തിനു വേണ്ടി വബശ്ശിരി സ്വാവിരീൻ അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായി അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ക്ഷമയോടുകൂടി നേരിട്ടാൽ എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് തന്ന വിധിയാണിത് ഇതിലാണ് എനിക്ക് നന്മ എന്നാരെങ്കിലും വിധി വിചാരിക്കുകയും അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവർക്കാണ് സ്വർഗം അവരെ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് നബിസ്വലാസ് മാത്രങ്ങൾ പകർച്ചയാദിയെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചു അപ്പൊ റസൂർല്ല പറഞ്ഞത് അത്താഹൂരു ഷഹാദത്തുല്ലി ഉമ്മത്തി വറഹ്മത്തുല്ലഹും എന്റെ ഉമ്മത്തിനുള്ള രക്തസാക്ഷിത്വത്തിനുള്ള പ്രതിഫലം നൽകാനുള്ള കാരണമാണ് പ്രതിഫലം ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് അത്താഹുൻ പ്ലേഗ് ആണ് ആ കാലത്തുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ വസൂരി പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കാണ് താഴ്ന്നു എന്ന് പറയാം എല്ലാതരം പകർച്ചവ്യാധികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പദമാണത് അങ്ങനെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധി ബാധിച്ച് ആരെങ്കിലും മരണപ്പെടുകയോ രോഗിയാകുകയോ ചെയ്താൽ അയാൾ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമിച്ചാൽ അവന് ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്നാൽ അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ചിന്താഗതി അങ്ങനെയായിരിക്കും അവന് ഷഹാദത്തിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ടായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയുമാണ് ആർക്ക് വിശ്വാസികളായ അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞത് അല്ലേ മുസാനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഉമ്മത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ വക്തുബിലനാഫി ഹാദിഹ് ദുനിയ ഹസനത്തൻ വഫിൽ ആഹരത്തി ഹസന ഞങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിലും ആഹരത്തിലും നീ ഹസനത്ത് നന്മ നൽകണമേ ഇന്നാ ഹുദിനാ ഇലൈക്ക് ഞങ്ങളിതാ നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മുസാനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ അനുയായികളും മുസാനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമും പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പൊ അള്ളാഹുന്റെ മറുപടി ആ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ അവർ പറഞ്ഞത് വക്തുബിലനാഫി ഹാദിഹ് ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഹരത്തി ഹസന ഇന്നാ ഹുദിന ഇലൈക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിവചനം എന്താണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്റെ കാരുണ്യം എല്ലാത്തിനെയും ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് എല്ലാത്തിനെയും പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് സൂക്ഷ്മാനുക്കളായ ആളുകൾക്ക് ഞാനത് നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നിട്ട് പിന്നെ നമസ്കരിക്കുകയും നോമ്പ് പിടിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഞാൻ ആ റഹ്മത്ത് നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റഹ്മത്ത് അള്ളാഹു നൽകും അത് വിശ്വാസികൾക്കാണ് അതാബ് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും വിശ്വാസികൾക്ക് അത് പ്രത്യേകം അതിന് പ്രതിഫലം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്ന് നബിസ്വല്ലാ സ്മാത്തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിരാശരാകാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ പരീക്ഷണം നീങ്ങിക്കിട്ടുവാനും ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ഷഹാദത്ത് നൽകുകയും അവരെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരു കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് വിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെയും ഹദീസിന്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും റബ്ബ